い、えー、友の会ですね、えー、最近あの岩城コーチが入ってくれたりとかまたまあ新しいコーチがあの入ってくれそうな感じなんですけど、えー、加藤コーチ加藤俊コーチが、えー、5月末で、えー、辞められるので、えー、そこの枠またちょっとどうするかは決まってないんですけどもしあの加藤コーチに受けてみたいっていう方が。あのーうわ受けたいけどまだ行ったことないという方がいらっしゃいましたらねぜひ5月中に来てください、えー、ゴールデンウィークは変わらずにあの友の会毎日やってます、えー、あと、まあ、土曜日の夜と日曜日の夜も今友の会やっていて土曜日は基本的にはいわきコーチで、えー、日曜日は細川コーチがやっています、えー、あと土曜日の、えー午後もまあ初心者教室と言いながらなんか何人かねあの友の会来てくれたりとか、まあ、土曜日の午後もまあ細々とはやってます日曜日の午後は、えーまあ、基本的にこの、えー、3階アリーナ3台使ってやることが多いんですけど、えー、大会とかがない時は下広く使ってやったりとかまあ様々ですけど日曜の午後もやってますのでぜひ来てください友の会最近で言うとまあやっぱりまあ月間の井上コーチやっぱ人気がそうやって混む日が多いかでもまあ,あの混む時もあれば混まない時もあってもう、まあ、こればっかりはね自由参加の教室なんでわからないのであの、まあ、でも平均すると井上コーチすごい人気なんで是非、まあ、また興味ある方はお越しいただいたらと思います。で水あとはまあお得なんで言ったらまあ、水曜、木曜の午後ぐらいが最近はちょっと少ないから、まあ、習える時間が多いのかなと水曜日は、えー、加藤真知子コーチですね大体いい、まあ、何人かな、まあ、5人前後ぐらいが多いかなで正午の教室もまあ大体そんなもんかな、まあ、3人5人とかなんかそのぐらいであのそんなに多くない人数でやってるのでもしあの習う時間長い方がいい方はそこがおすすめです。えー、水曜日の朝と金曜日の朝は僕がやっていて、まあ、そこもまあ5人からまあ7人、人多くて7、8人ぐらいっていう感じですかね、はい、そんな感じでやってます、夜でいうと、まあ、木曜日の吉野家コーチのところもまあそんなに多くないんで、あのまあ、粒だか教えてほしい方とかは、ぜひ来てくれたらいいのかなと。やっぱり多いののはは土日の朝はまあやっぱりまあ、多いかなっていうあと金曜の午後ですね金曜の午後もまあ比較的多いかなという感じです、えー、あとは金曜の夜か多いといえば、まあ、その辺りがあの、まあ、それなりにあの人が多くて、まあ、やっぱり人が多いところに行きたい人と人が少ないところに行きたい人いると思うので、えーまあ、そんな感じで、えー、にぎわってるのは、まあ、月火の昼金曜日の昼土日の朝なんかはやっぱりまあなんかいつでも多いような感じかな金曜日の夜も大体多いですねはいそんな感じまあでもやっぱり友の会なんであの多い時はなんか、うん、すごい多かったりするんで少ない時は本当にあの1人2人3人とかいう日も,もうありますんであの来てみないと分かんないんですけど、えー、ぜひあのまたよろしくお願いします、えー、また、えー加藤コーチの枠どうなるかなんかはあのこの YouTube でご報告できたらと思いますのではいよろしくお願いしますはい,いすゴールデンウィークもよろしくお願いしますお願いします。